نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النعم داش الليزر سيتا كيمثان ذن دم سيمتك الورى تو تفلاسم për vlerën e zohdit në të dot paksimit të kënajsive dhe të mirave të në të bot dhe vlerën e mirësin e varfris në dy mësive dhe kaluara shpjegova jetët që ka si e lautori si argument për vlerën e zuhdit dhe për të mos u mashtruar me dynjon dhe në këtë mësim insha Allah të ala do të shpegoj një hadith që të regon jetën e profetit dhe shokve ti dhe para lemron se konkurimi për dynjon dhe të mirat e saj si edhe shkatrim ashtu si ku se u shkatruan po u pëjt para nesh Auf ibn Amr al-Ansari radhi Allahu anhu të regon Ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Eba Ubeidata ibn al-Jarrah ila al-Bahrayni bi jizjetiha Thoti dërgoj Allahut Muhammedi sallallahu alayhi wa sallam dërgoj Eba Ubeidata ibn al-Jarrah në Bahrayn për të marrë atje jizjen jizjen e banorve të Bahrayni Trasmetua si këti të regimi është Auf ibn Amr el-Ansari është kjo është një nga shokë të mërë një nga Ansarët Punoj si Muhammedi që ishe dërgua me detyrën për të mredhur gjizjen e banorve të Bahrejnit është e buvejde në gjarrah për cilë në tili përmendet në këtë hadith. Ebu Ubejde ibn al-Gjarrah është njëri nga shokët e partë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ndër muslimonët e parë. është Qureshi, Fahri, për këtë fisit Fahr, ose të akorë të këtë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të këtë rgjyshi Fahr një nga së të rgjyshë i dhe largët Muhammedi s.a.v. është kure e Shqipër i banorëve të Mekës është një nga dhjetë përgëzuarit me gjenet 
si që thash në ndër muslimanët e parë, kuptohet është muhajgjirë, sepse është përngullu nga Meka dhe është vendosu në Medina. Profeti e ka përgëzuar me gjenet. Në një hadith, profeti Saradona Sallam ka përgëzuar dhjetë më të mirë të shokve ti me gjenet, të quen El Ashara, El Mubeshirin e Mil Gjenna. Ebu Bekr fil Gjenna, Ve Umaru fil Gjenna, Ve Uthmanu fil Gjenna, Ve Aliju fil Gjenna, Ve Talhatu fil Gjenna, Ve Zubeiru fil Gjenna, Ve Zubeiru fil Gjenna, Ve Saadun fil Gjenna, Ve Abu Ubedi fil Gjenna, Ve Abu Rahman bin Aw fil Gjenna, Ve Talha, Ve Saidu min Zaiti. Ve Zied për bezuar më gjenet. Ebu Bekr, Ebu Meri, Ebu Uthmani, Ebu Adim, Saadi, Talha, Zubeiri, Ebu Rahman bin Aw, Ebu Ubejdi më gjerrah, Saidu në Zejd, u bon nëndë. Si dhe në kam betë? Zubejri. E thamë, Talha, Saadi, Zubejri. Ebu Rahmani, Ebu Ubejdi më gjerrah, Saidu në Zejdi. Në me në më gjashë, atëherë katër, Khulefati kemi bo dhjetë të më. Dhjetë për gëzuajt me gjenetë. Këta janë dhjetë për gëzuajt me gjenetë. E po vëbejtë më gjithë rrafë në dhjë rrafë anu ka marë pjesë në gjitha betejat në Muhammedi sërëllahu në sëllëm Betejnë e bedrit, të hudit, e këshu më rrafë, gjitha betejat në Muhammedi sërëllahu në sëllëm Profeti sërëllahu në sëllëm kishë konsiderat lakë për këtë shokë të ti Dhe e ka quaj të ratë besniku në këti ymejti, e minu hadhin umma Besniku këti ymeti, është një titulli larë, nderimi math, ngritje e madhe për Ebu Ubejde më në gjarrahën, rrëdi Allahu anhu. Në fakt një hadith që është nënë Bukhariu në sahihu në ti, nga Enes ibn Malik, rrëdi Allahu anhu, të regohet se vinë dy nga kryshterët e Nejranit, Nejrani një zonë në Jemen e banuar nga kryshterët. Vinë kryetari tyre, e la akit e se gjit. E se gjit ishte kryetari i fiseve të Nejranit. Ndërsa e la akit ishte fshili i kuvendit tyre, kryetari kuvendit tyre, mund të themi. Të dy këta vinë, ke i dërguar Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam dhe kishe vendosu që e një la ajnahu bonin mubahele me Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam e në mula ana e një jedu'ua kullu fariqin au kullu tarafin bil azabi ala al mubtil se cila pal mubahele do të thot që se cila pal bëjnë dutje që dënimi Allah të ka bëtë që nuk është në të kote dy palë kanë konflikt mos marveqe në i qështje dhe bëjnë lutje se të dyja thonë malkimi, dënimi Allahut rëndë bëja të që është në të kotën djetarët e vëmetit tonë kanë thënë se nëse bëjnë një lutje e tjilë Allahu lërcuar e shfaq për një vit për tëtën palën e keqe e kap dënimi për një vit. Mërë në vitë është katrohet. Kjo si pas asaj që është provuar, se nuk është diqka e prejër. Dhe në fakt, profeti së rëllahu alaihi wasallam va kërkoj diqka të tjilë kryshterëve të neqëramit, për erdhen dhe diskutu me profetin së rëllahu alaihi wasallam. Profeti të regoj besimin ke Isaj, iftoj që ta besojnë që të dërguar dhe profetin si të dërguar të Allahot pa ta nuk gjumë dhe e zbriti ajeti Kur'anit fe men haqë ke fihi min ba'di ma gjë ke min al-ilmi fe kull të ala u nedru ebnaena wa ebnaekum wa nisaena wa nisaekum wa anfusena wa anfusekum thumma nabtehil fe nejgal la'anat Allahi ala al-kathibin Nëse dikush të kundërshton të në dialog, 
pas dijes, dijes, argumenta de qartë, cilat të kanë ardhur, atëherë thua ju atyre. E jani, të thrasim, fmit ton, djem ton, grat tona, edhe në vet, e pas të i t'i lutem i Allahut, i drejtohen i Allahut. Tu e kërkuar për ti, që malkimi i ti të kap, abu të zëj, gënjështarët. Tha e janë i tani, edhe t'i lutem i Allahut që malkimi të dënimit të kap, gënjështarët. Ata u tërhoqën, u friksu. Edhe nuk e bonë këtë gjo. Nuk prenu se e dini që profeti së radhafë së më shë i dërguar e Allah. Në këtë hadith, që e të resmenton e nesi radhi Allah, përmendet se kryetari tyre dhe kryetari kuvendit tyre, e la haki po se jit, hadithu të e në Bukharit, pra, shkoj, edhe e kishin mendjen që me bo mula anë, me një lutë Allah që dënimit ka atë që është në të kotën, me profetin së rëpërën së, në bojnë mula anë. Por njërë për tyre i thotë tjetëri, la të la anëhu, fe inë nëhu, inë jekun në vijen, la nuflihu, بعده لا نفلح بعده أبدا لا نحن ولا عاقبنا من بعد ثان ثان مس مسبي مسكركم مالكيم ندري سبسا نسكيوش بروفيتي الله ساك شو هاي أسنى ذا أس بسار زيطان فنقدو بين خير نوكان بالفاس سوكسات نقدو شبطاي e kishin frikën në fjarë, se e dini që është pregamberi Allah, dhe u tërhoqën. U kështu pra, si që përmendëm, u tërhoqën. Ata i thonë Muhammedi, i thonë profeti dhe sëradari, që ne jemi në dakord që t'jabë me ata që ke kërku. Profeti kështë kërku për tyre të pranonë islamë, nësë nuk pranonë islamë të jepënin gjizjen. Gjizja është një taks që jabin për kokë, taks për kokë, që jabin i tharë të librit. Po në fakt i lejohet që gjizjat lirët edhe me të tjërët, jo vetë me i tharë dhe librit. Sepse, murejde të Ibn al-Hasib, ka të reguar, se profeti së rëpëllë në vëshëllën, ku njiste komandantët e ushtërisë, ku jebë të këshillat, se si duhet si dhe shi si të veproni, të bëfëmë me mërë të Allah, mos traltonin, mos brisën i thmi e gra, u jebë të prosit profeti së rëpëllë në vëshëllën, Dhe manë fund përmendet atje, se profeti, ose në i pjesë të hadithit, profeti së rëllahu le usërë më tha, të idha lëqita adu e ka minë al mushikine fedu'uhum ila ihda thalathi khisari. Kur të balafaqohësh me armikun nga i dhujtarët, i thot profeti së rëllahu le usërë, i thot është komandant të ushtë rrisë më fjarë, ftoj në tri gjërë, e para, Nësë që të pranojnë islamin, nëse nuk pranojnë, nëse pranojnë islamin, hiqë dorë, mësë i lufto. Nëse së pranojnë islamin, atëherë ftoj ke të japin gjizja. Me bo marveshje pasje, nënshtrohën shtetit islamin, të japin gjizja. Edhe jetojnë si shteta, si jetojnë nënshtetit islamin, të mbrojtu nga musliman. Kjo është kuptimi i marveshjes dhimmes. Të japin gjizja. Nëse nuk pranën të japin gjizjen, nëse pranën të japin gjizjen, thot, hiqë dorë, nësë lufto. Nëse spranën me thonë gjizjen, atëherë, thot, lufto. Këshu është, po e s'jel me do me thani, me kuptim hadithin. Në kjo hadith mësohet se marveshja e gjizjes, e dhimës, e mbrojtjes, mund të lidhet edhe me idhujtarët, jo vetë me i tharët e librit, se është mendimi i shumë djetarve që lidhë në vëtëse me i tharët e librit, por edhe me me gjusit. Në fakt, lidhë të edhe me i dhujtarët, sepse kjo hadith sahimu në muslimit të regonë të të fejda e lëqi të adu e kemi në mëshvërkin. A e që kuran të suës të ubet, thot, qatilu lëllin e lajbinu në bilajhë me 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 lajbinu në bilajhë hëtta ju u të gjithë që të ajeti u onë hunë u sa këshirunë, thëtë, nga i tharë të libre të të ajeti, dhe i sa të jabin gjizjen të nështruar. Por, 
Përmendje e tharve të librit këtu nuk është për caktim dhe kusht, që vlend të lidhjit kjo loj kontrate vetë me i tharve të librit. Pas i hadithet të regonë se mund të lidhet edhe me i dhujtarët. Allah e përcuar e di mos miri. Kështu pra, ata pra nuën që me i donë gjizjen Muhammedi Sëradhari Vëselem, dhe i thanë profetit Sëradhari Vëselem, në dërgo thanë edhe një njërit besushën. I bëath i lejna eminen, regjullen eminen, haqqa emin. Ta në dërgoj një rritë besushëm, të besushëm, drejt, besnik. Për mene dhe i trasmetim tjetër, se ata se i kërkun profetit sërë Allah arri u sëllem që të dërgojnë dhe një rritë besushëm që të mëson të sunetin dhe islamin. Profetit sërë Allah më alihë u sëllem sa, لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينًا Tha kam për të dërguar një burë besnik dhe që është me të vërtejt i drejt dhe besnik. Qala fështëshrafe leha ashabu Rasulli Lajë sërë dhe dhe sëllëm. Shok të profetit lakmuan këtë pozit. Se tha që është njëri besushëm. Dhe e dhe vëndën të se cili për tyre dëshiron të që ta dërgon dhe profeti që të kishtë e këtë vlerësim të matë që bërë profeti së rëdojë vë sëllam. Besnik dhe idejnë për besnik. Profeti së rëdojë vë sëllam u dërgon e bu obejt e bënë gjarrahin dhe tha për të ha dha eminu ha dhe hil umma. Tha kjo është besniku i ti i meti. Kjo që e bu obejt e bënë gjarrah radhi Allahu anhu është besniku i këti u meti. Kjo është një në hadithë që fletë për vlerën, për mirësin, për gradën e këti sahabit. E po vejt më gjarrah përveç që ka qenë një besimtari mirë, një njëri me dije, ka qenë dhe mujahit edhe komandant ushtrije dhe a i ka drejtuar ushtrinë e muslimonve për shqirimin e shamit, për që është komandanti që ka shqiruar shamit, viset e shamit. E Burubejt e Bujarrah, radhi Allahu anhu, ka ndruar jetë i prekur nga smunja e murtajes, ta unu i muas, për cilin kështë para dhe murat e Muhammedis, radhi Allahu sallam, një hadith që priste për shenjët e kiametit, hadith i auf, i bimelikit, radhi Allahu anhu, ku profeti ka përmendur, e thënë numroj i gjerë gjerë para kiametit, ka thënë mauti, thëmë fethu bejtën mëqdis, thëmë mutanun jëkhudhu fikun ka kuasi e lëgënëm. Ka thënë e para vdekejme e dyta shlirimi bejtën mëqdisit, dhe e tre dhe ka thënë një smunje që dhe më nënë u prek si një smunje që prek baktit dhe i shruan, ka kuasi e lëgënëm edhe kanë thënë djetarët këtu flitet për smundjen mërtajen e aim muasit, për shka këtë cilës u shuan, vdi që në shumë njërës, dhe njërë të tyre ka qenë dhe Ebu Ubejdet në Gjarrah, të shokim në Hamedi së rëpati u sallam. Ka vdekur atëherë në vitin e 8 mëllet i gjrejtit, dhe është varosur në dikun i vend në sham. E bo vede ka të prasmetua një numër hadithe që e dërguar Allah për Hamedin së rëdhani vë së të. Atëherë profeti e ka dërguar për në Bahrein për të mledhur gjizje në Bahreinit. Ne e morën veç të një se që është gjizja. Gjizja ka që një taks që du të pagun të, që e pagun gjdo person prej jetarve të librit, po e pagun burët, nuk pagun gratë dhe asë fëmijët, nuk pagun njërë që s'kishin të ardhura, në pleqë që s'kishin nuk kishin, mërë pagunë vetëm ata që kishin mundësimi fjallë. Ishte një pak, jo e mundimshme, dhe kundrejt kësaj që jepnin, ata normale të të nënështroshin shtetit islam, pra nënën sovranitetin e shtetit islam, dhe të nënështroshin ati, dhe kundrejt kësaj, muslimonët do të imbronin, do të imbronin nga rezicet, do të imbronin nga armiqët e tjerë. Pra profeti kishe lidhur marveshje, dhimme, mbrojtje, me jetarët e me banorët e Bahreinit. Bahreinit është një zonë 
një ishull në gjitur me gatë ishullin në rabik në atë ko banorët e ti ishin me gjusi zjarë putist adhronin zjarën shkon në buha vejda radhi Allahu anhu në vahrejn mledh gjizjen dhe e soli në Medina Kale fa qadime Abu Ubeida radiyallahu anhu bi malin min al-Bahrain Fjen në Buhrejna dhe sonu në Basuri Dichka në far Basurije nga Bahrejn Kale fa semi al-ansaru bi qudumi Abu Ubeida radiyallahu anhu Abu Ubeida radiyallahu anhu Fa wafaw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fa wafaw ma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Salat al-Fajri Thot ansarit të cilë të ishën të këputur me gjendje ekonomike, shumë të varë. E morë në verë që kishtë ardhë Ebu Obejde dhe kishtë sjellë pasuri prej Bahrejnë. Dhe shkojnë e mblidhen me profetin së rëdhani vë sëllem në namazin e sabahut. Fale në namazin e sabahut në profetin së rëdhani vë sëllem. Kale felem ma salla Rasulullah së rëdhani vë sëllem vë sëllem in sarafe fe të arradu lehë. Kur marën namazin profetit Saradhani o Sallem, tohat për të lërguar dhe ata i dalin për para. Për t'i të reguar se ishin nevojtar. Për t'i dhëmë profetit të tonte se ishin nevojtar. Dhe kishin marve që kishin ardhë diqka për pasuris. Kale fete besse ma Rasulullah Saradhani o Sallem, fa kale, fa kale, e se mi'tum enne eba ubejde të gjaë bi shejim në l'Bahrejni, Profeti Sardani o Sallem buzë qeshi dhe u thot A i keni marë verse e bu vejde ka siel diqka prej Bahrejnit? E gjell, ja Rasul Allah. Than po e dërgur e Allah të keni marë vesh. Kale, fe ebshiru e emmilu ma jesur rukum. Tha, merë një lajmë në gëzueshëm. Shpresoni se dhe të vind diqka që ju gëzëm. فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم رفيد صلى الله عليه وسلم ثامر لا يمنك زوجه مسيد دوت في ديش كاش يوكسا ثا وثا باشا الله إنه كم فريق ورفرين بريو ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فرصة ممكن فريق سدتو يبى الدنيا ما بلق دتو يبى دت كيني دتو يبى تفسري ما بلق دت مرني دت كابني تفسري ما بلق أشتو سكر سه يضاء الدنيا ما بلق بوبي في باريوش E pastaj ju do të konkuroni me njëri tjetërin, ashtu si kur se konkurua njërzit para jush. E konkurenca do të bohet shkak që dynjoj, dynjoj e të shkatroj juve, ashtu si kur se shkatroj popujt para jush. Qëfar mësojmë në kjo hadith? Shok të Muhammed a.s. jetonin kushtet vështira kanë vuaj të shumë. Po këtu lindë pytja. Kus që e urëtësia që shokë të profetit së rëdhani në sëllem vuajtën? Kus të dhe vujtjes i kalisin vurat, i bëjnë më durim të arë. Dhe shokë të profetit së rëdhani në sëllem kanë vujtu fillimet e thirjes, ma djetë gjatë gjithë jetës profesorësën. Edhe në fund, luftën e të bukut, kanë vujtë shumë, ujtën në vrija. Por a më u e të kun, kalitën nefsin, kur vinë të dynjoja, nuk i mashtronë, nuk i bonë dhe për vetë. Edhe më fullë, kur Allah u dha pasuri dhe dynjonë, kur arritën të merë intesarët e e bizanëve dhe të persëve nuk u mashtrun por i shpenzuat në ato në rrug të Allah të rrëtuaj se ishin e duku nuk ishin tetur për dynjon nuk konkuronin për dynjon këtë 
të brez e edukoj i dërgur e Allah të Muhammedi dhe Aristotë Shumë. Dhe këtë brez u edukua pra në kushtet vështira. Profeti e qëfar tha? Tha, unë nuk kam frik varfrin për ju. Se, vërtet është e vështirë varfria, por në kushtet vështirë dhe varfria edukoheni, mësoheni, kaliteni, në poshtë një nefsin, edhe kjo është shumë rëndësishme të kalis nefsin muslimoni. Por tha unë kam frikë dynjonë, bolakun, se do të jepet dynjonë pasurje me bolakë, do të konkuroni me njëri tjetën, e pas të e shkatroheni, si që shkatroheni në popullit para jush. Hadithi, gjithashtu, të regonë se përfundimi i konkurences për dynjon është i keqë. Kër njëzit hahen me njëri tjetër për dynjon, për kënajsit e kësaj bote, për më shumë pasuri, për post, për lavd, për famë, për pushtet me fjallë. Kjo do të ishy shty që të hynë konflikt me njëri tjetërin, dhe konflikti do të qojnë në shkatrim. Ashtu si ku se o shkatruan për uvit e më parëshëm. Konkurenca, Më alikum salamu, këtu Allah. E shtilimi smires. Konkurenca, mes njërzve, e shtilimi smires. Konkurenca, shëndërohat pastaj në smir. Smira mund të shëndërohat në Urejtje, urejtje pastaj qonë në armisi, edhe këshu shkatrohen njërzit me njëri tjetëri. Pra ne profeti ka thënë, kam frikë se u jebë dynjoja me bolak, dhe konkuroni me njëri tjetëri, konkuroni për më shumë pasuri, për shtetë, për famë, për lavdë, se të gjitha këto jënë dynjën lukë, dynjën lukë nuk është vetëm pasuria, po është edhe për shteti, është edhe pasuria, është edhe fama, dhe sot në kohën të onë, ne arrim të 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 Mjaft mirë, këto kanë qënë gjithmonë, fakt. Ka njërë si garojnë sot për famë. Edhe qarë nuk bëjnë që të fitojnë famë, alikum salamu, qarë nuk bëjnë që të fitojnë famë. Ka njërë si garojnë për pushtet. Lijojnë pasurinë, e vratë, nuk bëjnë që të marrën pushtetin, dhe të marrën pushtetin. Ka njërë si garojnë për pasurinë, dhe qëfar nuk bëjnë për të jënë një garë të etshme. Për të bënë sa ma shumë pasuri, varfrohen njërës, vritën njërës, shtypen, jetojnë kushën dhe shtyrë, vetë të me vetëm që të pa ato të njërësit që kanë pasuri të më dhatë, shtojnë pasuri të tyre dhe dhe më thënë vujnë tjerë për shkak se ata e më përfshinë në i konkurencë pandeshme. Kjo është gjendja me fjallë. Konkurenca për dynjo qënë shkatrim. Profeti sallallahu alaihi wa sallam të hadith ka të reguar se kur hapet dynjo luku, kur hapet, kur jepet dynjo e me bolak, njërën që fillojnë dhe konkurajnë për dynjo. Sepse kur njërës janë kushet vështira, edukohen me pak, mësohen. Sepse kur hapet dynjo e me bolak, atëherë fillojnë dhe konkurajnë me njërë tjetëri. Dhe konkurajnësa pastaj qonë në shkatrim si që shkatruan po obujt e më parëshëm. Po obujt e më parëshëm, si që jenë hebret që i fut, shkatruan me këtë gjërën, po edhe më njafë edhe po obujt e tjerë më për para. Muhammedi Saratavë se më dhenë hadithet e tjera në ka të reguar se kush janë pasojat e konkurences për dynjo. Kush janë pasojat e smirës. Ka thënë profeti Saradani Vësëm, debbe ilejkum da ul umemi min qablikum. Ka thënë, po hynë ke ju, po ju vjenë smundja, po prek, po kap smundja e popojve të më parëshëm. El hasadu wa el bakda. Hi el halika, halika të dini la halika të shari. Ka thënë në vëmjeri Saradani Vësëm, po ju kap smundja e popojve të më parëshëm. Smunje që shkatroj popu të më parëshëm në fjallë. Që shkjare për smunje shpjëtrore, jo smunje fizike, smunje që prek trupin, smunje që kap shpirtin e njëriut, karakterin e ti. Ka thënë, 
Sunje që shkatroj po ugrit e më parësha. Smira dhe urejtja, armisia. Smira dhe urejtja. Ka thënë urejtja, ka thënë profeti Sërëdojnë në Sëllëm, është ruajtëse, halika. Nuk them që ruajnë, është ruajtëse e plokve, por ruajtëse e fejsë. Dhe më thënë, urejtja e njërëzë për njërë tjetërin, smira dhe urejtja e njërëzë për njërë tjetërin, e shuan fejnë e tyre. Ashtu sigur se brizku ruan qimet, ruan flokët. Si që qëron brizku flokët, ashtu edhe urejtja dhe smira dhe urejtja njërëzë për njërë tjetërin, fshin fejnë. A shumë e rezikshme në fjasë mirë dhe urejtje një dhe për njërë tjetër. Këtë që kur hape dy njoja, kur jebe dy njoja me bolak, njërëzit rezikon që të konkurojnë, të kenë smirë për njërë tjetërin, të urejnë njërë tjetërin, edhe përstaj të shkatrohen. Në i hadith tjetër, profetit Saladohli Vësallim ka thënë se ju sibu ummeti daul umemi. El eshe kalu wa ma daul umemi ya Rasulullah, tha profeti sallallahu alaihi wa sallam, ymetin tim ka për ta kap smundja e popujve. Tha nuj të gure Allahut, kushër smundja e popujve? Tha el esheru wa el batar. Tha esh me një masia, me mbajt njëriu vetën lartë, me u krekos para të tjerve, krye lartësia, nga zlimi me kënajësit dhe të mirat e të kësaj bote, kur ka njës, ju vinë të mira, rinë të mira materiale dhe krekosën, krenohen, e majnë vetën lartë, nga zlehen, gëzohen të i mase, nuk kanë, nuk njohin cak kur gëzohen me të mira që u ka dhënë Allahu lërëtu në të botë. Njësit e pushtetit gëzohen me pushtetin si Firauni, njësit e pasuris gëzohen me pasurin si puna e e karunit, e njërzit e posteve gëzohen si puna hamanit, e këshu me radhë, njërzit gëzohen me të mija dhe kënajsit e kësaj bote. Njërzit që kanë veshje, kanë të mire, kanë gëzohen si që gëzohen një person që ecte me me një masri në tokë, me një veshje kër i përqende vetja, dhe Allahu lërcuar bërë që ta përpër hapi tokën dhe ta përpinë të tokën, dhe i vazhdojnë të fundos në tokë, dhe e më ditë në gjykimis që ka të regurë Muhammedi Saradani Vësallëm një hadith Ka thënë el esharu el botaru. Ka thënë është me një masia, është nga zlimi. Pas të e ka thënë ue të kathuru, ue të shahunu. Konkurenca. Krenimi për më shumë pasuri. Armisia, me njëri tjetërin, konfliktet me njëri tjetërin. Ue të hasudu, ue të shahu në fitë dunja konflikti për gjërat e dynjons post, pushtet, pasuri, fam, laft ue të hasu du e të bagu du smira për njëri tjetërin dhe urejtja për njëri tjetërin hatta jekun el bëghju dhe e sa njës t'i kalojnë kufit ku njës t'i kalojnë kufit dhe të herë derdin gjak vjedhin, praqkisin këto gjëra për shkak pëse vinë Vinë për shkak të, për shkak si një më vërëjnë për dyja. Qa ndodhi me ymetin islam? Se profeti ka thonë që do kapë ymetin tim së mundja e popujve. Dhe në fakt, kjo është një nga me kulit e profeti sa ose në nëmë. Një shenjë që ajo është i dërguar e Allah. Se ymetin islam e kapë së mundja e popujve të më parëshëm. Edhe u përfshin në garë për post, për pushtet, për lavt, për pasuri, dhe i lanë pun të akhiretit, e lanë gjihadit. E lanë islamin e pastrë, u përhapë bidati, u përhapë në mendimit e qia, u përhapë në sektet dhe sektarizmi, u përhapë në grupacionet dhe klanet mes muslimanve, flasin para se të bindë e khilafeti, dhe vazhdojnë një medit vujt nga kjo smundje, dhe pa u shëruar muslimanet e sak dhe të mirë nga kjo smundje, nuk ka ngritje, duhet që muslimanet i luftojnë të smundje të qia, bëhen adhruës pasrë të Allahut, besimtar të mirë dhe voqëm, Mësë të Allahu në cërë ka më o adhonë krenari. Edhe këto vujtje që hasin ndeshën muslimon të sot në botën islame, janë khejrë. Allahu ka lejurë që ndodhi me urcit më dha, 
Allah do të mirë në brymë vetë, se pastrohen, fisnikrohen, dhe pastrimi është një proces <coughs> dhe mosdoshëm që njërëzit bohen adhruës të Allah të rëcuar. Dhe të rendin pas dynjons. Muslimon rendin pas dynjons. U rendin vdegen, a i sa kur zhvillohen beteja muslimon nga fundi Iranis Khilafetit, a, normal ishë muslimon dhe kundrështar ishë një qafira, po nga morali, nga stjele, nga patricia, nuk ndryshoni nga ushtërije qafirave, pihi e lëkon e rralë të muslimonve, kishe patrici, kishe imoralitet, boni zullume, edhe ushtërije kundrështar ishë të po kështu, kështu Allahu lërëcuar bërë që të humin betejat, edhe të lëshohen qafirat botës islame, e të vuajnë muslimant. Hatta e kune lë bëku, edhe kështu vësaj, Konfliktet, konfliktet mes muslimonëve për, për pushtet, për pasuri, kanë qënë të shumëta. Këto hadithët do më thënë, në praj lemrojnë, pasojat e këshia që ka konkurenca për dynjo. Kërë së mundja e popujve, Allahu nërruhet, smira, urejtja për dynjo lukë. Konkurenca është e lafdrushme, Pun të akhiretit Konkuroj me njëri tjetërin Për më shumë i badet Për një grad matë lartë në gjenet Nëse njëzë konkurojnë për akhiret Për gradet të lartë në gjenet Atere nuk do kenë konflikt të muslimon me njëri tjetërin Nuk do kenë u rejti për njëri tjetërin Se flijojnë dëshirat vetjake Për hirë të Allah Subhanahu wa ta'ala Hadithit të regonë se nuk duhet që njëri u të nga zlehet Me kënajsit e kësaj botë Nuk duhet që të qëtësohet këtë mjetë e kësajt botë, se ato të shdukën. Njërëzit që jetojnë kushet vështirat më zbohen mërak. Sa është më e frikshme ku njërëzit janë kushet e bolak. Se njërëzit janë kushet bolak, ku i te galën kufit. Sa ta që janë kushet vështira, ta që janë kushet vështira, mund kanë mundësi më shumë për të përmbajtë për të rrujtë vetën. Por ato të thotë kjo, se ata që janë kushet vështia e matë mirë, se ata i muslimon që jetojnë kushet mira, nuk është e thamë. Ka muslimon që jetojnë kushet mirë, që mund tjetë me i devoqëm, se sa muslimon që jetojnë kushet vështia. Në përgjësi, ata që jetojnë kushet vështia, je më të mirë. Por mund do që të ketë muslimon kushet mira, që është me i mirë se sa disa tjetë që janë kushet vështia. Në qovë se një njëri që jeton kushet mira, jep hakun pasuris, përshlujnë detyrime, të është bujarë, është i mirë, dhe një njëri që jeton kushet vështira, bënd durim, kush për tyre është me i mirë të gallahu, me i devoqmi, nëse i pasur është me i devoqmi, është me i mirë të gallahu, nëse i varfër është me i devoqmi, është me i mirë të gallahu në rëcuar, po ku i gjem të devoqmet më shumë, këtë varfërit apo këtë pasurit, këtë varfërit, ma shumë Ti eshi pasu dhe i devoqëm, është më raun, se sa i varë për i devoqëm. Por ka edhe të pasu cilët janë të devoqëm. Gjithës se njëri u të tjeti knajshë majsa i ka dhe në Allahu në rëtuar. Varë për i së duhet të kërkojnë. Kushtet dhe vështia së duhet të kërkojnë. Smunje së duhet të kërkojnë. Të këshia së duhet të kërkojnë. Për kundrazit të lutëm e Allahu të nërruj nga varë për i dhe nga kufri. Profeti është lutur Allahot që të arruaj nga varfëria, por nëse njëri vetë tonë kushet vështira, për piqet, për piqet, me largu vështërësit dhe mundimet, edhe në të kushet e tonë. Mos me ndoj keqë për Allahot. Allahot ka dashtë mirë për të zdijet kushet është më e mirë për opin. Masa e ka qënë më e mirë, që të dukohet, kalitet, bëj durimit, vash problemin e durimit ka Allahot së përnë më tëra. Në fakt, muslimonët e vetë vendit tonë, Ka një pakit që jetojnë kushet vështira, por në përgjësi, së mund të themi që muslimonët e vendit tonë vuaj që shkanë fuqot të profetit, kanë vujt shumë a shumë ato. Ata kanë vujt nga uria, nuk ishe me qatë ushqeheshin, ata zhinin bukë me qatë ushqeheshin, ata kanë lidhë gurë në bërkë, ata e në ushqyër me gjethe, si që është përmendur në disa trasmetime. Ka koha moja cia. Mirë. Ta më më që se ka vetëm 5 minutë, do ndalemi këtu, se ta është një hadirë për më shpegu sonde.